მსოფლიო ომის დასრულების შემდეგ ამერიკაში მცხოვრებმა ქართველმა გრიგოლ კობახიძემ ქიმიური სითხით სავსე ელექტროსანთლები შექმნა. ქსელში ჩართვის შემდეგ ფერადი ბუშტები მოძრაობას იწყებდა. მანამდე ნაძვის ხეს ნამდვილი სანთლებით რთავდნენ, რაც ხშირად ხანძრის მიზეზი ხდებოდა. ნა მოგვიანებით გრიგოლ კობახიძემ ნაძვისხის მოსართავად პირველი მინი სათამაშო შექმნა. ასე დაიწყო გრიგოლ კობახიძის იგივე ჯორჯ კობის ისტორია, რომელმაც შობა ახალი წელი მსოფლიოში შეცვალა. გრიგოლ კობახიძე 1893 წელს რაჭაში, სოფელ თხმორში დაიბადა. დაწყებითი განათლება სოფლის მღვდელთან მიიღო. 10 წლის იყო, როდესაც სახლიდან გაიპარა და ბორჯომში, ძმასთან ერთად მინის ქარხანაში დაიწყო მუშაობა. რამდენიმე წლის შემდეგ გერმანიაში შუშის პროდუქციის დამამზადებელი საწარმო შექმნა. ბოლოს კი თავგადასავლების ძიებაში საცხოვრებლად ამერიკაში გადავიდა. მუშაობდა კომპანიაში General Electric-ი და ამერიკული ოცნების ასახდენად ფულს აგროვებდა. 1919 წელს ამერიკაში დიდი ქარხანა გახსნა და ფანჯრის მინებს, ოთახის გასატეხარ მინებს, სულ 45 დასახელების პროდუქციას აწარმოებდა. გრიგოლ კობახიძემ გამოიგონა ავტომატური საწერი კალამი და სამედიცინო მინი სამპულაც. მის სახელს სამოცამდე გამოგონება უკავშირდება, რომელსაც ყოველდღიურ ცხოვრებაში ვიყენებთ. გრიგოლ კობახიძემ დაამზადა პირველი ამერიკული პარფიუმერული კომპანია პრინცი მაჩაბელის სუნამოს ჯორჯალი. გიორგი მაჩაბელის ფირმის ფლაკონზე გამოსახული იყო მისი საგვარეულო გერბი და სამეფო გვირგვინი. რაც შეეხება ნაძვისხეს მინის სათამაშოებს, თავდაპირველად ის მხოლოდ თეთრი ფერის იყო. შეფუთვას ეწერა კობი ეს შობაა. საქართველოში გრიგოლ კობახიძის ნაძვისხეს სათამაშოები თესაოს ქართული ემიგრაციის მუზეუმში ინახება. სათამაშოების ორი შეფუთვა მუზეუმს საჩუქრად რუსუდან წერეთელმა გადასცა. გრიგოლ კობახიძის მიერ 1924 წელს გამოშვებულ სათამაშოებზე შვლის ნუკრის ნაამბობია გადმოცემული. ნახატი ამერიკის საახალწლო სათამაშოებზე დისნეის ცნობილი მულტფილმის ბემბის მოსლამდე რვა წლით ადრე გაჩნდა. გრიგოლ კობახიძეს შვილი არ ჰყავდა, მისი სურვილი იყო კომპანიის მართვა მინის წარმოების მცოდნე ქართველისთვის ჩაებარებინა. თუმცა მაშინ ამ საქმიანობით საქართველოში არავინ დაინტერესდა. საბოლოოდ კომპანიონებად იტალიელი ძმები, ჯიმ და ჯული პაგლისები აიყვანა, რომლებმაც ჯორჯ კობის საქმიანობა გააგრძელეს. 